close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. Andhra Pradesh lo peda prajal kalai na amravati lo elastala la company karikamo katham lo ne chepadte amravati lo ya bevela yallanu nirminchista onjip kudano nirna mukshmantri amravati lo jerigna bhayrang sablo chapran jerigni aithe amravati vachchi mukshmantri sengusta apna karikamo la pal guntente marupakna TDP chende na ITDP bagmo vachchu social media vachchu vi randar kudano amravati lo ralu pi kastho ఏదైతే ఇప్పుడు కట్టి నీళ్లు మేము అధికారంలో వస్తే కూల్చేస్తామని కూడాను చెప్పే పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉందంటే టీడీపీ చెందిన వారు ఎంత ఉన్మాదులు ఉన్నారో కూడాను అర్థమవుతుంది ఈ అంశం మీద మనతో మాట్లాడతాకి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఎడిటర్ ప్రస్ అకాడమీ చైర్మన్ కొమ్మినేని శ్రీనివాస్ గారు మనతో ఉన్నారు సార్ నమస్తే అమరావతిలో నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చేయగానే అటు ఎవరైతే అమరావతి ఉద్యమకారులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా రాళ్ళు పీకేస్తాము అవసరం ఇల్లు కడితే ఇల్లు కూడా కూల్చేస్తామని చెప్తున్నారు అంటే ఇది మనం ఎలా చూడొచ్చు అంటారు అంటే అయ్యో మొత్తం రా రాష్ట్రంలో అసలు శాంతి భద్రత లేవని వాళ్ళే అంటారు అసలు శాంతి భద్రత సృష్టించేది సమస్య సృష్టించేది మేమేనని వాళ్ళు రుజువు చేసుకుంటున్నారు అది ఒక కోణం అయితే ఇక్కడ ఓవరాల్గా చూడవలసినటువంటి కొన్ని అంశాలు ఏమిటంటే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేస్తూ వెళితే అక్కడికి వెళితే పసుపు నీళ్ళు తెల్లారు అవునండి వెంకటాయపాలెం ఈ కృష్ణ తద్వారా ఆయన్ని అవమానించడానికి అసలు ఆయన అదేదో జరగకోవడం జరుగుతుందన్నట్లుగా ఆయన మీద అట్లా దుర్మార్గపు ఆలోచన చేశారు ఆ రోజు ఇప్పుడు అదే ప్రాంతంలో జగన్ గారు యాభై ఐదు వేల మందికి యాభై నాలుగు వేల మందికి ఇల్లు కట్టిస్తున్నాడు ఎంత మార్పు చూడండి అర లక్ష పైన అర లక్ష పైన సో అది ఒక కోణం ఇక రెండో కోణం ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తరచుగా నేను సంపద సృష్టిస్తా సంపద సృష్టిస్తా అని అంటాడు అది ఆయన ఎక్కడ సంపద సృష్టిస్తున్నాడో అని మనం అతి ఊటు ఎక్కడేది ఎక్కడ కనపడదు అది ఒక బ్రహ్మ పదార్థంలాగా అనిపించేది అయితే కాకపోతే ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకి బాగా డబ్బున్న ఆసాములకి పొలాలు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఆసాములకి రేట్లు పెరగడం ద్వారా వాళ్ళకు ఉపయోగపడిన మాట నిజం ఏ మాట కావట పెద్ద పెద్ద ధని ధనవంతులు మరింత ధనవంతులు అవటానికి ఆయన బాగా ఉపయోగపడ్డాడు కొంతకాలం పాటు అదే జగన్ గారికి వచ్చేసరికి నిజంగా సంపద సృష్టించాడు ఆయన ఏమో సంపద సృష్టిస్తానని చెప్పి చేయలేకపోయాడు చేయకపోగా ఉన్న వాళ్ళకే ఇంకొంచెం పెరిగేదడు చేశాడు ఈయన అట్లేమి ఎప్పుడు చెప్పలే నేను అదిగో నేను అది చేసేస్తున్నా ఇది చేసేస్తున్నా సంపద నా వల్లే పెరిగిందని చెప్పలా కానీ సింపుల్గా చేసేస్తే నేను ఒక్కరోజే లెక్క వేయండి యాభై రెండు వేలు ఇంటూ పది లక్షలు సుమారుగా ఎన్ని వేలు కోట్లు అవుతుంది మరి దాదాపు మరి అది ఎంత ఎంతో లెక్క అయ్యండి కాస్త అది యాభై రెండు యాభై మూడు వేల మంది ఇంటూ పదివేలు పది లక్షలు పది లక్షల రూపాయలు అంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి వచ్చిన ఆస్తిలో పది లక్షలు ఐదు వందల కోట్లు అండి ఐదు వందల కోట్లు ఏంటి ఐదు వేలు ఐదు వేలు యాభై వేలు కోట్లు అవుతుంది సరిగా మనకి నేను లెక్కల్లో కాస్త వీక్ గబాలను చెప్పలేను బట్ స్టిల్ బట్ స్టిల్ అది అంత అంత సంపాదన ఆయన క్రియేట్ చేశాడు అది వాళ్ళే చెబుతున్నారు ఎవరు లబ్ధి పొందిన వాళ్ళే అయ్యా మాకు ఏమి సెంటు భూమి లేదు ఇవాళ ఈ సెంటు తీసుకోవడం ద్వారా నాకు రోడ్డు పక్కన సుమారు దగ్గరగా వచ్చింది పదిహేను నుంచి పదిహేను లక్షలు చేస్తుంది ఇవాళ నాకు ఆస్త అన్నారు ప్లస్ అంటే ఆయనే చెప్పారు ఎవరైనా ఏడున్నర లక్షలు సెంట్ అక్కడ సెంటు అవునా గజం గజం పదిహేను వేలు దాకా ఉంది కదా దాంతోపాటు రోడ్లు వేయటానికి అలాగే నీళ్లు పార్కులు షాప్ షాపింగ్ మాల్స్ ఇట్లాంటి అన్ని వస్తువులు కల్పించడానికి మరి కొన్ని హాస్పిటల్ సో ఇవన్నీ లెక్కేసుకుంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి దాదాపు పది నుంచి పదిహేను లక్షల రూపాయల చొప్పున ఆస్తి అమ్ముకున్నట్లు అది సంపద సృష్టి అంటే ఆ రకంగా చేసిన ఘనత ఇక్కడ ఒక్కసోటే కాదు ముప్పై ఒక్క లక్షల మందికి చేశాడు ఆయన ముప్పై ఒక్క లక్షల మందికి కనీసం ఒక్కొక్కరికి ఐదు ఐదు లక్షల రూపాయలు చొప్పున ఆస్తిని ఆయన ఇచ్చినట్టు డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ ఇది డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ దాంట్లో అనుమానం లేదు సో ఆ రకంగా సంపదను క్రియేట్ చేసి ఇచ్చారు అయితే ఆ సంపదను క్రియేట్ చేయడం వల్ల ధనికులకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది అనేది చంద్రబాబు వాదన ఇవాళ కూడా అట్లాంటిదేదో స్టేట్మెంట్ ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆయన దాన్ని వ్యతిరేకంగా ఏదో ఇచ్చినట్లుగా అనిపిస్తుంది కోర్టులు ఎక్కడ క్లియరెన్స్ ఇచ్చిన ఈయన ఇట్లా చేస్తున్నాడు అయిదని ఆయన ఎప్పటికి కూడా ఆయనలో మార్పు రావటం వల్ల విచిత్రం ఏంటంటే అమరావతి వల్ల ఆయన ఓడిపోవడానికి ఒక ప్రధాన కారణం అమరావతి ఇష్యూ కూడా 
మొత్తం అంతా అమరావతిలోని లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మా అందరికి అన్యాయం చేస్తానని రాష్ట్ర ప్రజలంతా భావించారు కాబట్టి ఆయనకి ఓటు వేయాల అయినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు దాన్ని అక్కడ వాళ్ళని ఏం చేశాడంటే అమరావతి రైతుల్ని ట్రాప్ చేశాడు తన వైపు తన ట్రాప్లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం తన ట్రాప్లో చిక్కునే దాటి చేశాడు చిక్కునే దాటి చేసి వాళ్ళు ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళనీయకుండా ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవనీయకుండా దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాన్స్ ఆలోచించకుండా ఎస్ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆ నిజంగా రైతులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకేం నష్టం జరుగుతుందని నేనేం చెప్పట్లా ఎందుకంటే ఖాళీగా కూర్చుంటే ఎకరాకి నలభై ఐదు వేలు యాభై వేలు కౌలు వస్తూ ఉంటే కౌలు వస్తూ ఉంటే ఇంకా అసలు నష్టమే ఉంది వాళ్ళ భూములో బాగా పెరిగిపోయి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు కొత్త తగ్గి ఉండొచ్చు తగ్గినా కూడా ఎక్కింది అసలు పైగా ఆ పెరగడం కూడా అన్రియలిస్టిక్ గా పెరిగింది తెల్లారేసరికి పది రూపాయలు ఉన్నది వంద రూపాయలు అయితే లక్ష రూపాయలు ఉన్నది పది లక్షలు అయితే లక్ష కోటి రూపాయలు అయిపోతే దానికి ఏమైనా అర్థం ఉందా అంటే ఇక సామాన్య మనవుడు కూడా కొనటానికి లేదు అది ముందస్తుగా ఇన్ సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగా కొందరు కొని అవతల పారేసారు అంటే కొంతమంది గుప్పిట్లోకి అది వెళ్ళిపోయింది అనే ఫీలింగ్ వచ్చేసింది సో అది ఆ పరిస్థితిలో ఉండగా అమరావతి యాంగిల్లో ఆయన ఆ రకంగా దెబ్బ తిన్నప్పటికి కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ పేదలకు వ్యతిరేకంగా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఏమనుకుంటున్నారంటే తను ఇక్కడ కేవలం ఇక్కడ పేదలకే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటున్నాడు కానీ రాష్ట్రం అంతా ఉన్న పేదల్లో ఆ అభిప్రాయం ఏమిటి పేదలకి ఇస్తుంటే ఈయన అడ్డం పడుతున్నాడు అనేది జనం ఆయనకు అర్థం కా అనే జనానికి అర్థం అవుతున్న సంగతి ఈయన తెలియట్లా సరిగ్గా అక్కడే కొట్టాడు జగన్ గారు చంద్రబాబు గారు వీక్ పాయింట్ ఏదో చూసి అక్కడ కొట్టాడు అదే కనుక అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులనండి ఇతరత్ర అందండి వాళ్ళంతా ఒక కమిటీగా ఫార్మ్ అయ్యి ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసి అయ్యా మా సమ మేము ఇట్లా ఇచ్చాం ఇట్లా జరిగింది ఆ గవర్నమెంట్లో ఇట్లా జరిగింది మంచో చెడో ఇప్పుడు మా ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అని అడుగుంటే ఆయన మీద బాధ్యత పడింది అసలు ఆయన రావటానికే వీల్లేదు అసలు ఆయన మేము సీఎం గానే గుర్తించమన్నట్లు వీళ్ళు బిహేవ్ చేశారు ఇప్పటికీ అదే అదే తరహాలో వ్యవహరిస్తూ వాళ్ళకి వాళ్ళే నష్టం చేస్తున్నారు ఆ తరుణంలో సరే అది నిన్న మొన్న ఇప్పుడు సజ్జల గారు అన్నట్టుగా వాళ్ళు కేసులు గీసులు అసలు మమ్మల్ని ఏమైనా చేయనిస్తే కదా మేము చేయడానికి అని ఆయన వ్యాఖ్యానించాడు సో ఆ రకంగా కూడా వాళ్ళు అభివృద్ధి జరగలేదనడానికి కూడా ఆస్కారం లేకుండా చేశారు అసలు భూములు అమ్మితే అమ్మేశారని గొడవ అమ్మకపోతే అమ్మ అమ్మలేదని గొడవ లేదు ఇంక చంద్రబాబు గారు వెళ్ళి అసలు నెల రోజులు కాకముందే అమరావతి అంతా నాశనం అయిపోయిందని ఆయన జగన్ గారు వచ్చిన కొత్తలోనే మొదలు పెట్టేశాడు కదా సో ఆ రకంగా జరిగినటువంటి పరిస్థితిలో జగన్ గారిది ఒక థీరీ పేదలు వర్సెస్ పెత్తందారులు పేదలు వర్సెస్ పెత్తందారులు పేదలకు తాను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నట్లు పెత్తందారులు ధనికులకి చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్లు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నట్లు ఆయన మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు దాన్ని ఎక్కడికక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేస్తారు ఇప్పుడు పేదలకి ఈయన ఇల్లు ఇచ్చారు వాళ్ళు వద్ద అంటున్నారు పేదలకి ఇళ్ళ స్థలాలు ఇచ్చారు వాళ్ళు వద్ద అంటున్నారు లేదా ఈనాడు రామోజీ గారు తరపు మీదగానో లేకపోతే రాధాకృష్ణ గారు వీళ్ళందరూ వీళ్ళ తరఫున వాళ్ళకి వ్యతిరేక వార్తలు రాస్తున్నారు అంటే ఏంటి దాని అర్థం రాధా రామ రా చంద్రబాబు గారికి ఇష్టం లేదు పవన్ కళ్యాణ్కి ఇష్టం లేదు రామోజీ గారికి ఇష్టం లేదు రాధాకృష్ణ గారికి ఇష్టం లేదు టీవీ ఫైవ్ వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఏమిటి పేదలకి ఇల్లు ఇవ్వటం పేదలకి ముప్పై ఒక్క లక్షలు ఇల్లు ఇవ్వటం ఇష్టం లేదు పేదలకి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ రావటం ఇష్టం లేదు పేదలకి ఉపయోగపడే ప్రభుత్వ స్కూల్లో నాడు నేడు ప్రవేశపెట్టడం వీళ్ళకి ఇష్టం లేదు రైతు భరోసా కేంద్రాలు పెట్టి రైతులకి సాయం చేయటం వీళ్ళకి ఇష్టం లేదు గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు పెట్టి పే పేదలకి పేదలకే కదా ఆ మాటకు వస్తే అన్ని వర్గాల వాళ్ళకి పాలన అందుబాటులో తీసుకురావటం వీళ్ళకి ఇష్టం లేదు వాలంటీర్లు వ్యవస్థ తీసుకొచ్చి వృద్ధులకు ఇళ్ళకి వెళ్ళి పెన్షన్ తీసుకురావటం అనేది అది ఒక అపురూపమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఎవరు ఊహించలేదు ఆ పరిణామం వాళ్ళు రోజుల తరబడి ఎండల్లో వానల్లో తడిసి ముసలాళ్ళు చాలా బాధలు పడుతున్న పరిస్థితి నుంచి వాళ్ళకి సగౌరవంగా వృద్ధాపి పెన్షన్ ఇచ్చే పరిస్థితి వాళ్ళకి అది ఇష్టం టెలిగ్రామ్ కంటే స్పీడ్ గా తెచ్చేస్తారు తెచ్చేస్తారు సో అదే అది చంద్రబాబు గారికి ఇష్టం లేదు పవన్ కళ్యాణ్కి ఇష్టం లేదు రామోజీ గారికి ఇష్టం లేదు రాధాకృష్ణ ఎందుకు వాళ్ళంతా పేద పేదలకు వ్యతిరేకులుగా మారారు ధనిక వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు ధనిక ప్రయో స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అనేది జగన్ గారు నిన్న మళ్ళొక్కసారి అమరావతి ఇష్యూలో అమరావతి శంకుస్థాపన ఇళ్ల శంకుస్థాపన సందర్భంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అదే ఆయన థీరీని ఆయన బలంగా ముందు తీసుకెళ్తున్నారు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు నిన్న నేను హైదరాబాద్లో మా ఇంటి దగ్గర వాకింగ్కి వెళ్ళి వచ్చానమాట అప్పటికే ఒక ఆయన అరగంట సేపు
ఆయన ఇంటికి వాళ్ళకి ఏదో పరిచయాలు ఉన్నాయట బాగా స్నేహం ఏదో ఉందట వాళ్ళు వచ్చారు మరి ఆయన గడిచి ఆయన మామూలు ఇప్పటి నుంచే ఉన్నాడు కదా ఆయన ఆయన అక్కడి నుంచి మా ఇంటికి వచ్చి అక్కడ వేచాడు నన్ను చూడంగానే చాలా సంతోషపడ్డాడు పడిన తర్వాత మామూలుగా కబుర్లు చెప్తా ఇంట్లో తీసుకెళ్ళాను ఆయన ఫస్ట్ అడిగిందండి సార్ జగన్ గారు గెలుస్తారు కదండి అని గెలుస్తారబ్బా అన్న ఎట్లా సార్ అంటే కుమ్మిలేని సార్ అడిగితే గెలుస్తారని చెప్తారుగా అనుకుంటూ ఉంటాడు అట్లా కాదు అంటే వీళ్ళని విశ్లేషణ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో కూడా మేము ఏమి నీ ఉద్దేశం ఏమని కలవాలి సార్ ఆయన గెలవాలి సార్ ఆయన ఖచ్చితంగా గెలవాలి సార్ అని ఏమి అన్న ఏమి అంటే పేదల కోసం పనిచేసిన ముఖ్యమంత్రి ఈయన కాకు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా సార్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు నాకు మూడేళ్ల పాటు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ లో నాకు ఇవ్వలేదు సార్ నేనేదో వైఎస్ఆర్ అయిమాన్నాను ఇంకోటేనో వాళ్ళకి అనుమానం ఉంది ఉంటే మాత్రం నేను అర్హున్నా కాదా అని చూడాలి కానీ నాకు మూడేళ్ల పాటు ఇవ్వలేదు సార్ మరి ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చింది వెంటనే ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు నాకు వచ్చింది నాతో పాటు మిగతా తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా ఎవరన్నా అప్లై చేస్తారు వాళ్ళకి వచ్చింది ప్రాంతం లేదు పార్టీ లేదు కులం లేదు అందరికీ ఇచ్చారు సార్ మరి అలాంటి జగన్ గారు కాకుండా ఇంకెవరు గెలవాలి సార్ ఖచ్చితంగా గెలవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ ఆయన పేరు నాగేశ్వరరావు ఆయన పేరు కాకినాడలో ఉంటాడట అది నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఆవేదన వాళ్ళకి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చదువుతాను అది మీకు ఉపయోగపడితే ఉంచుకోండి లేదంటే లేదు అదేమిటంటే నేను చిలకూరు పెడదాక దగ్గర ఒక ఊరికి వెళ్ళా ఒక మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మదర్ చనిపోతే అక్కడికి వెళ్ళా వెళ్తే సరే కొందరు నవ్వుతో పలకరి ఇచ్చారు కొందరు మామూలుగా గుర్తుపడతారు కదా గుర్తుపెట్టిన సడన్ గా ఒక ఆవిడ వచ్చి నా మీద అసలు మీరేంటి జగన్ గారు ఇచ్చిన పదవి తీసుకుంటారా డ్యామ్ డూమ్ అనేది ఇదేంది ఇట్లా మాట్లాడుతుంది ఈవిడ అనుకున్నా అనుకుని ఆవిడకి నచ్చల రాజధాని అన్నారు అది అన్నారు నేను నవ్వుతా అన్న ఈనాడు అందరూ చదవమా అండి అనవసరంగా బీపీ షుగర్ వస్తాయి అట్లా కాదు మీరు అసలు ఎట్లా పని చేస్తారు అదైతే పర్లా పవన్ కళ్యాణ్ వీడియోలు చూస్తే ఇంకా ప్రాబ్లం అన్న అన్న తర్వాత అయినా ఆవిడ ఆవిడ నేను కన్విన్స్ చేయలేకపోయాను ఆవిడ ఆవిడ బాణాన్ని ఆవిడ నన్ను ఒక ఐదు నిమిషాల సేపు నా కాస్త నా మీద అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసి వెళ్ళిపోయారు అఫ్కోర్స్ అందరూ ఒక రకంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు కదా సరే అని తర్వాత ఆవిడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను భోజనం చేసి పూర్తి చేసుకుని వెళ్తుంటే కొందరు అభి కొందరు అభిమానులు గెలిచారు మామూలుగా అక్కడ నాకు అర్థం అవుతూనే ఉంటుంది వాళ్ళు నవ్వుతూ పలకరిచ్చారంటే ఖచ్చితంగా నా పట్ల సానుకూలంగా ఉన్నట్లు పాజిటివ్ పాజిటివ్గా ఉన్నట్లు నా పట్ల పాజిటివ్గా ఉన్నాను ఉన్నారంటేనే ఏ మాట కాబట్ట జగన్ గారి ప్రభుత్వం గురించి నేను మాట్లాడతాను కాబట్టి జగన్ గారి ప్రభుత్వం బాగుందని వాళ్ళు నమ్మితేనే నేను చెప్పే వాటిని విని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఆవిడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక ఆయన నాతో పక్కనే వచ్చి మా నడుస్తూ ఉన్నాడు అది ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు నాకు సడన్గా ఒక అడగాలనిపించింది రైతు భరోసా మీకు వస్తుందంటే వచ్చింది సార్ అమ్మ కూడా వచ్చిందా వచ్చింది సార్ మరి చేయుత్ వచ్చిందంటే కాదు సార్ నాకు ఓసిని నాకు రాదని ఏదో చెప్పాడు ఓవరాల్ గా ఎట్లుంది సార్ బాగుంది సార్ మరి ఆవిడ ఏది ఇందాక అట్లా వాళ్ళు ఏదో అంటారులే సార్ అవన్నీ పట్టించుకోవద్దు ఏమి ఇక్కడ ఈ ఈ గ్రామంలో ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి అన్న సిక్స్టీ పార్టీ అన్నారు అంటే ఏమిటన్న అరవై శాతం వైసీపీ నలభై శాతం టీడీపీ తెలిసిపోతుంది కదా తెలిసిపోయింది అంటే అంత ఓకల్ సెక్షన్ ఉన్న చోట కూడా విడుదల పేద వర్గాలు కాకపోవచ్చు ఆ పక్కన అవి ఉండొచ్చు ఏదో ఆ పరుసూరు లేకపోతే ఆ చుట్టుపక్కల ఏదో ఉంటుంది బహుశా పరుసూరు అని ఏదో అన్నట్టున్నారు ఆ ఊరు ఎక్కడికి వస్తే నాకు కరెక్ట్ గా తెలియదు బట్ అక్కడ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇష్యూ ఏ నియోజకవర్గం అనేది కాదు జగన్ గారి ఇంపాక్ట్ ఏ రకంగా ఉంది అన్నది జగన్ గారు చేస్తున్నటువంటి స్కీములు అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు ఎంజాయ్ వాళ్ళ ఫలాలు తీసుకుంటున్న వాళ్ళు మాత్రం ఆయన వెనకాల సాలిడ్ గా నిలబడిపోయారు దాంట్లో ఇక అనుమానం అది క్యాండిడేట్ ఎవరైనా సరే సీఎం గారు అంటే జగన్ గారిని జగన్ గారిని చూసి ఓటు వేసుకుంటే వేయటం లేకపోతే లేదు అంతే ఇక వేరే ఇష్యూస్ ఏం పెద్దగా పని చేయకపోవచ్చు లోకల్ ఎమ్మెల్యేస్ కొంత అది ఫ్యాక్టర్ ఉంటే ఉండొచ్చు కొద్దిగా అది వేరే విషయం కానీ బట్ లార్జ్లీ ప్రధానంగా జగన్ గారు ఎఫెక్టే జగన్ గారిని అభిమానించేవాడు నాకేమనిపించిందంటే అట్లా నాకు కొన్ని చోట్ల ఈ రకరకాల వ్యక్తులు కలిసి తారస పడినప్పుడు ఎట్లాంటి అనుభవాలు కొద్దిగా ఉంటాయి బట్ ఎక్కువ అనుభవాలు పేద వర్గాల నుంచి ప్రత్యేకించి ఎస్సీ ఆయన అంటే అది చూస్తారా నా ఎస్టీ నా ఎస్సి నా బీసీ నా మైనారిటీ అని ఆ వర్గాలు మొత్తం నాకు కలిసినప్పుడు అలా పాజిటివ్ పాజిటివ్ అనుమానమే లేదు ఎందుకు ఈమె మొన్న ఒక రోజున ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళ 
ఏదో ఎంటర్ వాళ్ళ లోన్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏదో జరిగింది వాళ్ళకి నన్ను కూడా గెస్ట్గా పిలిస్తే వెళ్ళాను నేను నా స్పీచ్ అయిన తర్వాత నాకు ఇది పై కొద్దిగా బయట పని ఉండి కింద దిగా నన్ను అక్కడ నుంచి గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అంత పది గజాలు కూడా ఉండదు కనీసం ఒక పదిహేను ఇరవై మంది నాతో ఫోటోలు దిగారు అంటే ఏంటి దాని అర్థం సో దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అంటే నేనేమి డైరెక్ట్గా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కాదనేది వాళ్ళకి అవసరం లేదు బట్ నేను చెప్పే విషయాలు కానీ నేను చేసే అనాలసిస్ కానీ ప్రభుత్వ పరంగా ఏం జరుగుతుందో చెప్తున్న తీరు విని వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు వాళ్ళతో నేను ఇంటరాక్ట్ అయితే అర్థమైపోతుంది వాళ్ళంతా పూర్ సెక్షన్ మెజారిటీ ప్లస్ వేకర్ సెక్షన్స్ బీసీలు కూడా బీసీ కానీ ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ నా బీసీ అని కూడా అంటాడు కదా ఆయన వాళ్ళందరూ కూడా మెజారిటీ ఎప్పుడైనా సరే ఏ వర్గంలో అయినా సరే కొంత చీలిక అనేది ఉంటుంది కొంత శాతం అటు కొంత శాతం ఇటు బట్ మెజారిటీ సెక్షన్ ఎటువైపు వెళుతుంది అనే దానికి ఇది ఒక ఇండికేషన్ నాకు అర్థమైన దాని ప్రకారం ముప్పై నుంచి ముప్పై శాతం ఓట్ బ్యాంక్ తోటి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు అందుకే చంద్రబాబు గారు భయపడి పవన్ కళ్యాణ్ నిబంధనలు ఆడుకోవటం ఇంకెవరెవరు నిబంధనలు ఆడుకోవటం ఇవన్నీ చేస్తున్నట్టుగా అసలు వన్ పర్సెంట్ కూడా లేని బీజేపీ కోసం తాపత్రయపడాల్సిన అవసరం ఏముంది ఓట్ బ్యాంక్ లేని యాజిటీజ్గా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆరు ఏడు శాతమే కదా యాజిటీజ్గా ఉందని అనుకున్నా కూడా పోనీ పెరిగింది అనుకున్నా పది శాతమే కదా ఆ దానికోసం ఎందుకు తాపత్రయపడుతున్నా అంటే జగన్ని ఓడించడం అనేది నా వల్ల కాదు అనేది ఆయనకి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కాబట్టి అన్ని రకాలుగా ఆయన తంటాలు పడుతున్నాడు అనేది అర్థం ఆ విషయాన్ని మరొకసారి నిన్న అమరావతిలో జగన్ గారు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ పేదలు వర్సెస్ పెత్తందారులు అనే దానికి తీసుకొచ్చి న్యాయ పోరాటం ఎంత ఆయన ఎంత కష్టపడాల్సి వచ్చింది పేదలకు ఇళ్ళు ఇవ్వటానికి లేదా అనేక ఇష్యూస్లో వీళ్ళు కోర్టులు వెళ్ళి ఎట్లా అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నారు అనే పాయింట్ మీద ఆయన చాలా చక్కగా తన వాదనని ఇష్యూ చేసి వినిపించారు ఎక్కడ మళ్ళీ ఇతర రాజకీయ అంశాల జోలికి వెళ్లకుండా కేవలం పేదలు పెత్తందారులు పేదలకు ఇళ్ళు పేదలకు సదుపాయాలు వీటి గురించి మాట్లాడి ఆయన మరొకసారి తాను పేదల ప్రతినిధులని ప్రజలకి గట్టి సందేశం పంపించారు సార్ ఒకటి చెప్పండి మళ్ళా నిన్న కూడాను కన్వర్సేషన్ కొనసాగింది జోగి రమేష్ ఎవరైతే మంత్రి గారు ఉన్నారో ఆయన చాలా ఆవేశంగా పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది ఈరోజు ఆయన సంబంధించి ఎవరైతే జనసేన వీర మహిళలు ఉన్నారో దిష్టి బొమ్మలై కూడా కలుస్తారు అంటే ఆయన కూడా చెప్పింది ఏంటంటే కేవలం చంద్రబాబు భజన చేస్తూ పేదలకు అన్యాయం చేస్తున్న పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకోవాలని చూస్తున్న మీ ఆటలు సాగువు ఇంకా పెళ్లిళ్ళ విషయం కానీ సంథింగ్ కొన్ని మాటలు కూడా మాట్లాడారు అంటే రాజకీయాల్లో కొంచెం వైసీపీ కౌంటర్లు ఇవ్వడంలో కూడా కొంచెం స్పీడ్ పెంచినట్టు ఉంది అంటే ఇది వ్యక్తులను బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడే నేను అంబట్ రాంబాబు గారి కార్యక్రమం అంటే లక్ష్మీభారత్ గారి పుస్తకావిష్కరణలో అంబట్ రాంబాబు గారు బడి తమాషా తమాషాగా మాట్లాడి ఆయన ఒక మాట అన్నాడు నేను కూడా కాపునే కానీ నేను అయ్యే కులాలు ఏమి పట్టించుకొని జగన్ గారితో ఉంటాను బట్ మా ఈ కాపు యువత పాప పి అమాయక జనాన్ని పిచ్చి జనాన్ని ఎట్లా దెబ్బతీస్తున్నాడు నాశనం చేస్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ అని చాలా జాగ్రత్తగా ఆవేదన చాలా చక్కగా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు తాన్ని వాళ్ళంతా నేమో పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అవ్వాలని ఆయన వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఉంటే ఈయన వెళ్ళేమో నేను చంద్రబాబును సీఎం చేస్తానని ఈయన తన పరువు తాను తీసుకుని వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తుని వాళ్ళ నాశనం చేస్తున్నాడు అని చెప్తూ రకరకాల యాంగిల్స్లో ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అలాగే నిన్న మన రోగి రమేష్ గారు మాట్లాడిన దాంట్లో బహుశా ఒక పదవి ఏమన్నా అభ్యంతరకరం ఉందని వాళ్ళు వీలైతే ఈ అభ్యంతరకరంగా మాట్లాడాలని నేను నేనైతే చెప్పను అయితే ఒక పాయింట్ ఏంటంటే పెళ్ళాలని మార్చినట్టుగా పార్టీలు మార్చారు అది అంతవరకు సరే అది రాజకీయ విమర్శగానే తీసుకోవాలి ఏంటంటే ఒక కంపెనీ పెట్టుకోండి నువ్వును ఢిల్లీలో ఒక ఆయన విగ్గురాజా ఉన్నాడు ఎవరు ఏ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటే జగన్ ఓడిస్తాం అనేది చెప్పండి అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది అంతవరకు అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక్కసారి ఇష్యూ ఓపెన్ కానంత వరకు గుట్టుగా ఉన్నంత పర్వాలేదండి ఒకసారి ఓపెన్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇక అది అందరికీ నలుగురులో పడితే ఉంది అందరు అంతా అందరికీ నగుపాలి అన్నట్లుగా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి పరిస్థితి అట్లా అయిపోయింది అదేంటంటే నాకేం ఆయన మీద వ్యక్తిగతంగా ద్వేషము ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వాస్తవాలు చెప్తా విశ్లేషించడం వరకే అది ఎట్లాగంటే ఆయనకి ఒక స్థిరత్వం లేదు ఒక మాట మీద నిలబడ్డు ఇప్పుడు మీరు సోషల్ మీడియాలో చూడండి అప్పుడు ఏమన్నాడు ఇప్పుడు ఏమన్నాడు అని కొన్ని వందలు ఉన్నాయి బహుశా చంద్రబాబు గారికి కూడా షార్ట్ టైం అని దొరికితే దొరకపోతే సిపిఎం రాష్ట్ర గారు శ్రీనివాస్ గారు ఎడిటర్ ప్రజాశక్తి ఆయన వాయిస్ తీసుకుని ఆయన అదే చెప్పారు 
ఆయనకు పార్టీ స్టాండ్ విలువలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఏంటి అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ గా అది అది ఒక కోణం అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏమైనా వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఈ ప్రజలందరికీ ఓపెన్ అయిపోయింది అంతకుముందు కొంచెం ఓపెన్ గా మాట్లాడాలంటే అది ప్రభావితం ఉంటుందండి చెప్తా వినండి ఇది అంతకుముందు ఆ విషయాలు మాట్లాడాలంటే కొంచెం ఎంబరాస్మెంట్ గా ఉండేది ఎప్పుడైతే సరే జగన్ గారు అన్నప్పుడు అనుత్సా అనకూడదు అనే చర్చ ఒకటి జరిగింది జరిగినా కూడా సరే ఆయన అన్నాడు ఈయన ఏదో రిప్లై ఇచ్చాడు అంతవరకే కానీ తర్వాత తర్వాత రోజుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రవర్తన చాలా దారుణంగా మారిపోయింది ప్రత్యేకించి వాలంటీర్లు ఇష్యూ తోటి ఆయన దెబ్బతిన్నాడు వాలంటీర్లు పట్టుకుని మహిళలను అక్రమ రవాణా చేసే వాళ్ళ కింద ప్రొజెక్ట్ చేయడంతో కడుపు అందరూ మండిపోయింది వాలంటీర్లకే కాదు సామాన్య ప్రజలకు కూడా ఇదేంటి మాట్లాడుతున్నాడు సీఎం గోట్లోడి తీసి కొడతాను ఇవన్నీ అన్నాడు మరి వీళ్ళు కొట్టరా వీళ్ళు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు కొట్టలేరా మరి ఇది చాలా విచిత్రమైన వాదన మేము అధికారంలోకి వస్తే అట్ట కొడతాం అట్ట కొడతాం అంటే అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు కూడా అట్ట కొట్టమని చెప్పడమే కదా అది ఒక కోణం అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పవన్ కళ్యాణ్ గారి వ్యక్తిగత జీవితం ఓపెన్ అయిపోయింది ఓపెన్ అయిపోయేసరికి ఆయన ఏమన్నాడు నా ఇష్టం నేను మూడు పెళ్లి చేసుకుంటే మీరు కూడా ముప్పై పెళ్లి చేసుకోండి అన్నాడు అన్నాడు కదా ఒకసారి అన్నాడు కదా దాంతో ఏమైపోయింది అది అందరికీ ఆట వస్తువుగా అయిపోయింది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎప్పుడే అయినా కూడా అప్పుడు అంత తీవ్రంగా జనంలోకి వెళ్ళాల కానీ ఎప్పుడైతే వాలంటీర్లు ఉద్దేశించి అందుట్లోనూ లక్ష మందికి పైగా మహిళా వాలంటీర్లు ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో వాళ్ళని ఉద్దేశించి వాళ్ళకి తగిలేలాగా ఈ వాలంటీర్ల మీద విపరీతమైనటువంటి చెడు వ్యాఖ్యలు చేసి ఆయన అప్రదిష్ట పాలయ్యాడు దాంతో ఏమైంది అయ్యా నువ్వు మహిళల అక్రమ రవాణా గురించి మాట్లాడుతున్నా నువ్వు చేసిందే మహిళల అక్రమ రవాణా నువ్వు చేసిందే మహిళలకు అన్యాయం నువ్వు చేసిందే మహిళల పైన దారుణాలు అని విశ్లేషించడానికి ఆయన ప్రత్యర్థులనండి లేదు సామాజికవేత్తలనండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళనండి వాళ్ళు దాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకున్నారు ఆ కబాడీ ఆడుతూ కాలు ఇవ్వకూడదు ఈయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కబాడీ ఆడుతూ కాలు ఇచ్చాడు లాగవు ఎవరి కాలు దొరికిన దొరికినట్టు లాగేస్తాడు అంతే కదా న్యాచురల్ అది ఆయన తెలివి తక్కువతాను అంటే చంద్రబాబు ట్రైనింగ్ లో తేడా ఉండదు అది చంద్రబాబు ఇక్కడ నేను ఇంత ముందు కూడా ఒకసారి చెప్పా చంద్రబాబు గారు కానీ రామోజీ రావు లేకపోతే వీళ్ళెవరో ఒక స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చారు వాలంటీర్ని విమర్శించు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ మనకి ఇబ్బంది పెట్టేదట్టు ఉంది వాలంటీర్లతో జనంలో మంచి పేరు వస్తా ఉంది జగన్ కి దాన్ని చెడగొట్టు అని చెప్పడం వరకు వాళ్ళు అప్పు చెప్పిన బాధ్యత ఈయన ఏం చేశాడు రెచ్చిపోయి ఆహా ఇంకా ఉంది మంచి పాయింట్ దొరికింది అనుకు అనుకున్నాడు ఆయనకి ఆయన అనుకున్న నోటికి ఏదో వస్తే అది మాట్లాడేశాడు మాట్లాడేసరికి వీళ్ళు జుట్టు పట్టుకునే పరిస్థితి అయిపోయింది తల పట్టుకునే పరిస్థితి అయిపోయింది ఎవరు చంద్రబాబు గారు రాముజీ గారు అందుకని పవన్ కళ్యాణ్ సమర్థించడం కోసం అది ఆయనకి మద్దతుగా ఈనాడు వాళ్ళు మరింత చండాల పార్తోటి బ్యానర్ గా అవాన్ అవాన్ చేయండి అది అసాంఘిక శక్తులు కొందరు వాలంటీర్లని పరమ చండాల పార్త రాశారు నిజానికి ఇప్పుడు పత్రి పత్రికల్లో కొందరు తప్పులు రాసేవాడు ఉంటారు కొందరు అబద్ధాలు రాసేవాడు ఉంటారు సపోజ్ రామోజీ గారు ఓ రోజు అబద్ధాలు రాస్తున్నాడు అంటే మొత్తం ఆయన జీవితం అంత అబద్ధం అని ఎవరన్నా అంటే ఒప్పుకుంటాడా మరి అది దారుణం కదా అట్లా రాయకూడదు కదా ఒకవేళ ఒక రాజకీయ నాయకుడు మూడు పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నాడు మేము అసలు రాజకీయ నాయకులు అంత ఇంతేనండి మూడు వేసి పెళ్లి ఐదు వేసి పెళ్లి చేసుకుంటారని అన్నావు అనుకోండి మిగతా వాళ్ళు ఒప్పు మిగతా వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా అది కానీ ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారి విషయంలో ఏమైంది అంత ఓపెన్ అయిపోయింది ఓపెన్ అయిపోవడానికి ఆయనే కారణం ఆయన గుట్టుగా ఉంటే ఆయన ఆయన వ్యక్తుల జీవితాల్లోకి వెళ్లకుండా ఉంటే ఎవరు ఆయన జీవితం జోలికి వచ్చిండేవాడు విధానాలకు పరిమితం అయింటే తప్ప ఉండేది కదా ఉదాహరణకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలు మీరు వ్యతిరేకించండి తప్పే ఉంది ఇదిగో పలానా విధానంలో ఈ తప్పు ఉంది రైతు భరోసా కేంద్రాలు నేను వ్యతిరేకిస్తానని చెప్పండి వృద్ధులకు పెన్షన్లు ఇంటికి ఇవ్వడానికి వీలేదు వాళ్ళ ఆఫీసులకి వెళ్తారు వెళ్ళాలి అది నా విధానం అని చెప్పనండి దానికి నచ్చితే ఓట్లు వేస్తారు లేకపోతే లేదు అంతేకాకుండా అంత అలా చేయకపోగా ఆయన ఆ ఇళ్ళకెళ్ళే వాలంటీర్ని ఇష్టమైన మాట్లాడు ఆవిడెవరో అయ్యో అయ్యో చెప్తే సిగ్గుపోద్ది ఆవిడెవరో తెలుగుదేశం నేత అంట ఆవిడ ఏదో అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ మహిళలు అంట పెన్షన్ కావాలంటే వాలంటీర్ల దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఏమన్నా అసలు ఏమన్నా అర్థం ఉందండి అటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకి రాజకీయ నాయకులు ప్రచారం అదే అన్యాయం కాదు కదా అవి ఒక మహిళ అయి ఉండి అట్లా మాట్లాడచ్చా సో ఇట్లాంటి బాపతో ఈ ఈ స్టాండర్డ్స్ దించేశారు బాగా దిగదార్చే వాళ్ళని చంద్రబాబు గారి గొప్పతనం ఏంటంటే ఎవరు బాగా స్టాండర్డ్ దిగదారుస్తారో వాళ్ళకి ప్రమోషన్ ఇస్తుంటాడు సో అట్లా జరుగుతూ ఉంది సార్ అది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ ఓవరాల్గా వచ్చేసరికి జోగి రమేష్
వ్యక్తిగత కారణాలతో కావచ్చు ఏదన్నా కానీ మార్చిన మాట నిజం పార్టీలు మార్చిన మాట నిజం బీఎస్పీకి ఈ వై సిపిఐ సిపిఎం తెలుగుదేశం బీజేపీ ఐదు పార్టీలతో రకరకాల సందర్భాల్లో పొత్తు పెట్టుకున్నాడు కానీ వ్యక్తిగత జీవితంతో రాజకీయం కలం వస్తుందా అంటే వ్యక్తుల జీవితాలు వారికి ఎవరికి వారి సొంతం ప్రైవేట్గా ఉంటే పబ్లిక్లోకి వస్తే ఏమైనా అంటామని మహాకవి శ్రీశ్రీ గారే అన్నాడు సరే అయినప్పటికీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అట్లాంటి అవకాశం ఇచ్చి ఉండాల్సింది కాదు అట్లాంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా వాలంటీర్లని అట్లా నానా దుర్భాషలు ఆడకుండా ఉంటే ఈ సమస్య అంత వచ్చేది కాదు జోగి రమేష్ గారు దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని ఆయన పార్టీని అధ్యక్షుడు అంటే ఆయన ఎందుకు ఆయన ఎందుకు కూరుకుంటారు ఆయన దుమ్ము దూలిపోయాడు ఆయన ఓకే థ్యాంక్ యూ మొత్తమే కూడాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక అసభ్యకరమైన రాజకీయాలకి నాంది పలికిన వ్యక్తి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అని ఖచ్చితంగా మన ఇళ్ళ వద్ద పనిచేసే మనకు తెలిసిన వ్యక్తులను వాలంటీర్లను కించపరిచేలా మాట్లాడిన మాటలతోనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్పందిస్తున్నారని చెప్తున్నారు ప్రస్ అకాడమీ చైర్మన్ కొమ్మెన్ శ్రీనివాస్ గారు విడియో జర్నలిస్ట్ విజయకిస్తుతో కలిసి ఐ డ్రీమ్ కోసం అబ్దుల్ అలీ